visa, visa. na mikasa na vika manda Ni siku nyingine tena na muda mwingine tena na kutana nawe mwana familia na msikilizaji wa Simuliza lena kwenye kipindi chetu hiki cha visa na mikasa Aa, Leo bado tunaendelea tena na mkasa wetu wa kibibi Musa kichechu wa mtana Tunaingia katika sehemu ya kuminambili ya mkasa wetu Aa, Basi mpenzi msikilizaji kabla tujaendelea na mkasa wetu katika sehemu ya kuminambili kidogo ningependa Tuweze kujikumbusha wapi ambapo tulipokuwa tumeishia katika sehemu ya kumina moja. Uh, katika sehemu ya kumina moja mpenzi msikilizaji, tulikuwa tumeona pale ambapo kebibi Musa tayari alikuwa amesha mfanyia surprise bwana Chris. Na mwisho siku kuna mambo yalikuwa ametokea pale. Chris alionyesha kumkisi kebibi Musa Na kibibi Musa alidhika kabisa na kile kitu ambacho alichokuwa amekifanya Chris. Sasa mwisho siku akajikuta wamelala pamoja japo kuwa alikuwa amekumbatiana tukujua ni kitu gani ambacho kilikuwa kimeendelea kwa sababu hapo ndipo tulipokuwa tumeishia katika sehemu ambayo ilikuwa imepita yani sehemu ya kumi na moja. Basi mpenzi msikilizaji wa simuliza lena ningependa tuweze kuungana katika kipande hiki cha 12 ili tuweze kujua Nini ambacho kiliendelea Naitua Victor Dismas Manda Ambe na kuletea simulizi hii kwa njia ya sauti Na mwandishi naitua Robinson ama simulizi Tanzania Basi ukitaka kwa sidana na mimi hapa Victor Dismas Unaweza kunitafuta kwenye nambali 0716-162-79 Na kama we mara yako ya kwanza kuingia hapa katika channel ya simuliza lena Basi usiache kubonyeza neno Subscribe kwa ajili ya kuwa wa kwanza kabisa kuingia hapa katika channel yetu. Karibu sana kusikiliza kichechu wa mtaa sehemu ya kuminambili. Karibu sana. Visa, visa na mikasa na vika manda. Kesho yake tuliamka na usikula tukuweza kufanya kitu chochote kile bali tulikuwa tumekumbatiana tu. Sasa asubuhi ilipokuwa imekucha niliweza kumpatia Chris zile zawadi nyingine ambazo ndizo kwa nimenunua kwa ajili yake. Kiukweli Chris alifurahi sana. Yaani alifurahi sana na kujikuta akiniambia kwamba mzaramo mimi naweza nikamuua. Ah Kiukwe tulishia kucheka pale na tulinjoy sana ndana siku tatu pale. Basto kamua kurudi ya rusha mpenzi msikilizaji ili mimi niweze kuendea na masomo yangu. Chris alikuwa kinifundisha masomo mengi sana. Alikuwa kinifundisha mathematics. Alikuwa kinifundisha biology. Alikuwa kinifundisha physics. Na hata chemistry pia alikuwa kinifundisha. Kwa kifupi ya ni masomo yote ya science. Chris alikuwa kinifundisha na Chris ya kuishia hapo. Alikuwa kinifundisha pia na lile gari ambalo lilokuwa amenunulia. Ah uh, Mpenzi msikilizaji kwa kipindi kifupi tu nilijikuta nikiweza yani vitu vingi sana. Gari niliweza kabisa kuendesha na masomo yangu pia nilikuwa nikifanya vizuri sana. Sasa Kwenye zile la ambazo alizo kwa miniachia Chris kipindikile wakati alipo kwa mesafiri. Nilikuwa nimetumia kama shilingi milioni kumi hivi. Chris alichukua shilingi milioni shilini. Pia kawika katika akaunti yangu. Zilikuwa ni pesa nyingi sana ambazo kiukweli sikuwa kabisa kuzimiliki katika maisha yangu. Yani mpenzi msikilizaji. Sikuwa kwanza kuwaza kama kuna siku ambayo nitakuja kumiliki pesa kama hizo. Kwa sababu maisha yangu yote ambayo nilikuwa nikiishi nilikuwa nikiishi maisha ya uswailini na kama tunavyojua maisha ya kwetu huko. Hayakuwa mazuri na ndio maana ndugu zangu walikuwa kinitumikisha mimi kufanya mapenzi na watu tofauti ili tuweze kupata kipato pale nyumbani. Sasa kwa kipindi ambacho Chris alipokuwa amenipatia hizo hela Na kule nyumbani kakina shela kule kaka yake na shela alikuwa mishanza ujenzi kwa hiyo 
niliamua kuchangia kiasi kidogo cha pesa. Kiukula alifurahi sana. Yaani walifurahi sana na walinishukuru sana kwa ile msaada ambao niliokuwa nikiutoa. Nisingeweza kuwasawa kina Shera kwa sababu wao ndio walikuwa kama sehemu ya maisha yangu kwa muda huo kwa sababu sikuwa na mawasiliano na ndugu yangu yoyote yule. Ah. Um, basi maisha akaenda mpenzi msikilizaji na ukafika muda wa kufanya mitiani ya nekta yani mitiani ya taifa. Sasa Chris alikuwa akinipeleka shule pale na aliniambia kwamba nikifaulu basi ataweza kunipeleka Dubai niweze ku enjoy kwa siku chache. Kiukweli mpenzi msikilizaji Chris hakuwa mtu wa kudanganya ahadi zake. Alikuwa akitoa ahadi ambazo anaweza kuzitekeleza. Kwa hiyo nilikuwa nasubiri tu niweze kupata majibu yangu ili kama nitaweza kupata hiyo bahati ya kuelekea huko Dubai. Ah um, baada kumaliza mtihani nilifanikiwa kwenda nyumbani kule ambapo walipokuwa kiishwa kina Sheila na kipindi hicho nilikuwa na miaka kama 19 hivi ilikuwa ndio birthday yangu. Kiukweli kwa mara ya kwanza nitangia niondoke pale nyumbani. Ndio nilikuwa nimerejea. Wakina Sheila walifurahi sana. Yaani walifurahi sana kuniona pale nyumbani. Nilikuwa nimebadilika sana. Yaani nimebadilika sana. Na hata pale nyumbani napo palikuwa pamebadilika sana. Hata wale watoto ambao nilikuwa nimewaacha yani yule mtoto wa Sheila pamoja na mtoto wa kaka yake na Sheila. Niliwakuta yani lugha ambayo waliokuwa kiongea, yani walikuwa kiongea Kiingereza kizuri sana. Ah um, kwa furaha ambayo ilikuwa pale nyumbani, waliamua kunifanyia home party yani party pale nyumbani. Tulipika chakula kizuri, tulikula, tukalala, yani tulifanya kila kitu ambacho kinaweza kusababisha yani kwamba kila mtu aweze kufurahi. Ilifa kipindi rafiki yangu Sheila aliamua kuchukua likizo ya wiki nzima ili aweze kukana mimi pale nyumbani. Sasa pale mtaani kiukweli walikuwa kinishangaa sana na mimi hapa nilikuwa nikijiplaudi kwa jinsi nilivyokuwa yani kibibi ambaye siku zote walikuwa kimchukulia simple sasa nilikuwa nikionekana kwenye muonekano tofauti kabisa walikuwa nasema kwamba kicheche wa mtame pendeza sana ah majibu ambayo nilikuwa nikiwapa yalikuwa ni majibu ambayo tuseme kama kumkatisha mtu tamaa kwa sababu nilikuwa nasema kwamba nilikuwa natumia uzuri wangu ili kuweza kujipatia pesa. Yaani nilikuwa nikimjibu mtu jinsi nilivyokuwa nikitaka mimi. Na kama wao wataweza kutumia miili yao basi waweze kutumia ili waweze kupata pesa kama ambazo nilizokuwa nazo mimi kwa kipindi hicho. Ah. Hayo ndio alikuwa majibu yangu mpenzi msikilizaji. Na hata nilipokuwa nimekutana Jafari akunijua kabisa mpaka pale alipokuwa amegeuka na kuniangalia vizuri. Kiukweli ni Jafari alishangaa sana kuniona. Ninapozungumza Jafari nasema yule kijana ambaye alikuwa kipindi kile wakati tumeanza kuzoeana alikuwa kidato cha tano na ni moja ya watu ambao walikuwa amenifanyia ukatili sana kipindi cha nyuma. Ah. Jafari alipokuwa ameniona ni mpenzi msikilizaji alishangaa sana na mimi nikamuuliza <laughs> amefikia wapi katika elimu yake? Sheila alikuwa kicheka tu kwa sababu muda huo nilikuwa nimeongoza na Sheila. Na Sheila alinambia kwamba Jafari alikuwa amepata zilo. Kwa hiyo hakuwa na misho yote pale mtaani. Bas tulishatokocheka pale na siku hiyo ikapita. Ampenze msikilizaji nilikaa pale nyumbani kwa kina Sheila wiki mbili na nikamomba Chris aweze kuniongezea mwezi mzima niweze kubaki pale. Chris alikubali lakini alikubali kishinga upande na alisema kwamba alikuwa amenimisi sana. Alikuwa anatamani kwenda kuniona. Chris alikuwa anasema kwamba hawezi kuishi bila mimi. Na kiukweli Chris alikuwa akinipenda sana. Yeye alikuwa akinipenda sana. Basi nikamwambia kwamba nitarudi mapema tu kabla hata birthday yangu ijafika. Sasa baada ya kumaliza kuzungumza na Chris. Sheila na Wifi ambayo Wifi yake na Sheila pale walikuwa kisemezana pale na walikuwa kicheka. 
ikabidi niweze kuwaeleza kitu gani ambacho kilichokuwa kikiendelea ila wao wakaniambia kwamba walikuwa wanajua kila kitu na Chris alikuwa ameshawaambia kila kitu kwamba tangu siku ile alipokuja kunichukua pali na kunipeleka Arusha alikuwa ameshawaambia kwamba yeye ananichukua kunisomesha kwanza lakini kiukweli alikuwa akinipenda sana yeye alikuwa akinipenda sana ah Kiko nilikuwa nikishangaa lakini nilifurahi sana baada ya kusikia kwamba Chris alikuwa akinipenda sana. Ikabidi niweze kumtumia ujumbe. Asante sana Chris. Nakupenda sana. Na asante sana kuja kwenye maisha yangu. Wewe ndio mwanaume pekee katika maisha yangu. Nitakupenda mpaka mwisho wa maisha yangu. Ah. Nilimtumia ujumbe wa Chris na Chris alinijibu kwamba Asante sana Malikia wa moyo wangu mwanamke wa maisha yangu. Kiokuwa nilifurahi sana. Nilikaa pale nyumbani kwa kina Sheila mpaka siku ambazo zipokuwa zinakaribia katika birthday yangu. Nikaamua kurudi Arusha ila sikutaka kumwambia Chris kwamba nilikuwa nikirudi. Nilikuwa tukani msurprise Chris. Basi nilimwa kupanda basi kwa kipindiko kaka alikuwa na gari alinipeleka mpaka stand. Baada ya kufika pale stand, nilipanda gari mpaka Arusha. Na nilimwambia kaka wasimwambie chochote Chris kama mimi nilikuwa nikirejea pale Arusha. Sasa baada ya kufika pale Arusha, moja kwa moja nikaelekea mpaka pale nyumbani na nilimkuta Chris alikuwa anakaribia kutoka. Ilibidi niweze kumuita Chris. Chris aliponiangalia alifurahi sana. Alinifuata na kuanza kunifokea kwa mara ya kwanza. Alifoka sana. Na alikuwa anasema kwamba kwa nini nilikuwa sipokee simu? Kwa nini nilikuwa nimezima simu? Chris alifoka sana. Yaani aliongea sana. Lakini nilimwambia kwamba samani. Nilikuwa ni msurprise tu. Sikujua kama angekasirika namna ile. Chris alikuwa ni mwelewa sana alinikumbatia na kusema kwamba alikuwa amenisamee lakini nisije nikarudia tena kwa kile kitu ambacho nilichokuwa nimekifanya Chris alikuwa anasema kwamba kwa muda huo alikuwa anajipanga kwa ajili ya kuchukua ndege ili aweze kunifuata Dar es Salaam lakini sasa ameweza kuelesha safari kwa sababu nilikuwa nimesharejea lakini tayari alikuwa ameshatumia gharama za kuja Dar es Salaam kunifuata Chukoni nilijikutani nikimwangalia tu Chris na Chris alikuwa akizungumza bado alikuwa anasema kwamba alikuwa amepatwa na wasiwasi mkubwa sana yani alikuwa ni amepatwa na wasiwasi mkubwa sana lakini lakini tuliamua kuyamaliza na nikajikuta nikimkiss Chris katika mdomo wake Chris alirudisha lile kiss. Ah. Mpenzi msikilizaji, nilijikuta nikishindwa kabisa kuvumilia ile ahadi ambayo niliyokuwa nimeweka. Nikajikuta nikimwambia Chris, anifanyia anavotaka. Chris aliamua kunibeba na kunipeleka mpaka chumbani. Au kwa kinikiss. Yaani kiukweli sikuweka kabisa ni kufanyiwa mchezo ule na mwanaume yeyote yule. Chris alikuwa ni mtundu mno. Yaani alikuwa akifanya <laughs> mpaka niweze kujisikia ni amu ya kuweza kufanya mapenzi na yeye. Visa, visa na mikasa na vita manda. Na mpenzi msikilizaji wa simuliza Lena. Kwa leo ningependa tuweze kuishia hapa katika mkasa wetu ama simulizi yetu ya Kibibi Musa kicheche wa mtaa. Uh, kama tunavyoona kabisa kwamba Kibibi Musa sasa anakwenda kuvunja ile ahadi ambayo aliyokuwa ameiweka ile ahadi ya kuto kutembea na Chris mpaka pale atakapokuwa amemaliza masomo yake na watakapokuwa labda ame 
funga ndoa watakapokuwa wametimiza umri mkubwa. Lakini kwa sasa tunaona kabisa kwamba kibibi anataka kwenda kumtunuku ndugu yetu Krisi. Sasa hatujui ni kitu gani ambacho kitaendelea katika mkasa wetu huu wa kichechi wa mtaa kibibi Musa. Mambo naona kabisa ndio anaanza kuiva hapo. Sasa ili kuweza kujua ni kitu gani ambacho kitaendelea katika mkasa wetu huu wa kibibi Musa kichechi wa mtaa ningependa uungane nami katika sehemu inayofuata mimi msimuleji wako Victor Dismas ambaye natokea hapa simuulize arena. Nambari yangu ya simu ni 0716 6172 Na usisahau mwandishi anaitwa Robinson ama simulizi Tanzania. Basi mpenzi msikilizaji vile vile usiache kubonyeza neno subscribe hapo katika YouTube channel yetu ya Simuliza Arena alafu bonyeza alama ya kengere. Niseme bye bye na siku njema tukutane tena katika sehemu ya 13. Bye bye. Visa, visa, na mikasa, na vikamanda. Vika.